असलम वेलकम टू जी एफ एक्स मैंटोर में आपका टीचर इमरान तेज़ तरीन ट्यूज़डे दोबारा आ गया है और आज हम देखेंगे इलस्ट्रेटर में तेज तरीन तरीका रोप वाला यानी रस्सी वाला ब्रश बनाने का आइए स्टार्ट करते हैं राइट वेलकम बैक सो फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर लॉट ऑफ अदर वेज रस्सी वाला ब्रश बनाने का एंड हमेशा से मुश्किल लगता था मुझे लेकिन एक इतना मज़ेदार सा फास्ट तरीका निकाल लिया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगा तो आइए मेरी स्क्रीन पर देखें सो so, सबसे पहले तो मैं इलस्ट्रेटर में हूँ और मैंने यहाँ से एक न्यू फाइल ले ली आपने कुछ भी नहीं करना आपने सिंपली एक रेक्टेंगल बनाना है सो so, ये जो रेक्टेंगल है इसमें सिंपली आपने ये करना है कि एक टॉप राइट कॉर्नर सेलेक्ट करना है यानी डायरेक्ट सेलेक्शन से शिफ्ट दबाएँ दूसरा कॉर्नर सेलेक्ट करें नीचे वाला और इन दोनों रेटिकल्स को पकड़ के अंदर ले आएँ तो ये बेसिकली कॉर्नर विजिट्स कहलाते हैं इसको रोटेट करेंगे शिफ्ट के साथ 45 डिग्री पे अब आपने काम ये करना है कि इसका स्ट्रोक थोड़ा सा बड़ा कर लें लाइक टू या थ्री ये इस वक्त करेंटली बहुत बड़ा सा है सही है सो उसके लिहाज से देख लीजिएगा मैं इसको फाइव कर रहा हूँ टेक योर पेंसिल पेंसिल लें पेंसिल को डबल क्लिक करें इसकी जो ये फेडिलिटी है इसको स्मूथ पर ले आएँ ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ पर होगा इसको स्मूथ पर ले आएँ ओके करें पेंसिल से कुछ रैंडम सी इस तरह की लाइंस यहाँ पर बना दें मेक श्योर इसको डी सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड देन फिर आप बनाइएगा एंड लाइक दिस दैट्स इट अब आपने इन सब को सेलेक्ट करना है शिफ्ट दबाएंगे जो आपका मेन वाला ऑब्जेक्ट है इसको डी सेलेक्ट कर लेंगे यानी कि क्लिक करेंगे तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगा स्ट्रोक के पैनल में जाएं, इसको राउंड कैप करें और यहाँ नीचे इसका जो प्रोफाइल है वो आप यूं ट्रायंगल कर लें दैट्स इट एक काम छोटा सा कि अगर ये थोड़ा थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं तो इनको थोड़ा सा अंदर लेकर आ जाएं इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है इसको सेलेक्ट करें ये जो वाइट आ रहा है इसमें आप ग्रे कलर फिल कर लें किसी भी तरह से आप कर सकते हैं कोई मसला नहीं है बहुत ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा अब आपने इसको सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट पाथ आउटलाइन स्ट्रोक अब आपने स्वाचेस का पैनल ये मैं सामने लेकर आ रहा हूँ स्वाचेस का पैनल लेकर आना है सामने और उसमें इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है याद रखिएगा स्वाचेस मोस्टली यूज़ होते हैं फिल के लिए सो so, अब अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाऊँ और उसमें इस पर क्लिक करूँ तो ये एक तरह से पैटर्न आ गया बट ये रस्सी नहीं लग रहा आई नो नहीं लग रहा सो so, अब इसी हम इसको रस्सी बनाएंगे किस तरह से सिंपली आप इस पर डबल क्लिक करें और आपके सामने ये एक पैनल आ जाएगा पैटर्न ऑप्शन का यहाँ पर आपके पास दी हुई है विथ मेक श्योर sure, जरा सा जूम करके देख लीजिएगा कि प्रॉपरली ओवरलैप कर रहा है या नहीं विथ को कम करें इस तरह से इतना कम करें कि ये लाइन एग्जैक्टली ओवरलैप हो जाए यानी जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है अगर आप यहाँ देखें तो ये कम्प्लीटली ओवरलैप हो रहा है राइट right? इसको डन करें दैट्स इट अब आपने एक और काम करना है अब आप इसको पैटर्न को ड्रैक करके अपने आर्ट बोर्ड पर लेकर आए जैसे आप यहाँ ले आएंगे उसके बाद आपने लेना है शेप बिल्डर टूल और देख रहे हैं आपको एक बॉक्स दिख रहा है ना इस बॉक्स से बाहर जो भी कुछ है उसको हमें डिलीट करना है सो so, ऑल्ट दबा करके मैं अपना शेप बिल्डर टूल चला रहा हूँ उसके ऊपर ये सारा डिलीट कोई मसला नहीं है इसको हम बाद में डिलीट करते हैं और यहाँ से भी ऑल्ट दबा के शेप बिल्डर टूल फेर दें ठीक है एंड इसको भी हटा दें डन हो गया अब आपने सिलेक्शन टूल लेना है डायरेक्ट सिलेक्शन और ये जो एक्स्ट्रा जितनी पात थी इन सबको डिलीट कर देना बॉस बन चुका है आपका ब्रश अब आपने करना ये है इसको रिसाइज करें जितना आपको सो फॉर एग्जांपल मैं 100 परसेंट पर देख रहा हूँ तो ये इतना बड़ा है मुझे इसको छोटा करना है छोटा कर लें और आपका जो ब्रशेज़ का पैनल है उसमें आए मेक श्योर ये सेलेक्टेड है यहाँ से आके न्यू ब्रश करें और पैटर्न ब्रश ओके करें एंड यूर गुड आपका ब्रश बन चुका एक और चीज़ कर लें कि ये जो आपका ब्रश है इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ से आप टेंट्स ले लें राइट right? ओके okay. इसको उठा करके जरा आप करें साइड पे और अपना ब्रश ट्राई करके देखें जरा दैट्स इट आपका ब्रश बन चुका सो so, अब आप ये किसी भी पात पर अप्लाई कर सकते हैं एक और चीज़ मैं बता दूं कि हमने अंदर जो ग्रे कलर लिया था टेंट्स हमने अप्लाई किया था उसमें फ़ायदा ये है कि अब हम इस रस्सी को किसी भी कलर का बना सकते हैं सो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा पसंद भी आया होगा ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें दोस्तों के साथ थैंक यू